Yeah. Okay, first of all, lesson eight. Now, types of forces, forces in equilibrium, is that the force and resolution of forces. Yeah. So, what? Pun in English kan tutup ada masalah. Okay, awak nak belajar sikit masa form 2 dulu, masa form 2, masa form 4, a bit of a force. Siapa tahu? Force tu, uh, Newton's law yang keberapa? Ha, sebelum tu, Newton's law ada berapa? Bukan yang gravitation yang bab 2. Siapa tahu ada berapa? 3, 3, 3. First tiga. law cakap masa apa? Oh, Sempur jatuh. Apa ni? Ya, gua. Hai, ingat tu ni tengok saya bagi clue ni. Momentum. Momentum kau mana benda ya. Ni ah. Oh tu. Apa tak screen? Inertia. Yes, exactly. First law cakap bahasa inertia. Ini syariah awak ingat dia konsep dia degil. Lagi gemuk dia lagi degil. Maknanya heavy object uh, lagi susah nak gerak bila dia tengah stop. Okay, tu Newton first law is about inertia. Second law pula dia cakap apa eh? Nah, siapa nak cuba? Nah, aku baru nak suruh perempuan tadi. Dah tak apa lagi. Apa sorry? Momentum. Bukan. Belum lagi. Force, force, force. Yes. Newton's law. Second law cakap pasal F sama dengan MA. Itu je. First law inertia. Second law F sama dengan MA. Third law apa? Siapa yang tak sabar-sabar jawab tadi apa? Jawapan ni. Newton's third law. Momentum. Yes. Ha. Dari tadi momentum-momentum akhirnya dapat juga momentum. Ha. Okay, an easy uh, way to explain uh, Newton's third law of gravitation. Senang je. Okay, cuba uh, buat, buat aktiviti sikit lah, akan mengantuk kan. Uh, cuba ambil tangan, tangan kanan je ni, lepas tangan kiri. Uh, macam orang India nak buat yoga tu kan macam ni. Uh, okay, lepas tu cuba ambil tangan kanan, tolak. Tangan, tangan kiri stay, tangan kanan je yang gerak. Itu, uh, masa pasal tekan. Apa awak rasa? Apa tangan kiri rasa? Ha, saya hmm. boleh jawab. Apa tangan kiri rasa? Rasa ada tekanan. Ha, macam ada tolakan. Okey, itu tangan kiri. Tangan kanan rasa apa pula? What does your right hand feel? Tangan yang bagi tadi tu. Ha, contoh lain, macam awak ambil meja. Awak tekan meja tu. Meja tu rasa tangan awak punya force. Tapi tangan awak rasa apa pula? Meja punya force. Ha, exactly. Meja punya force. So bila awak bagi satu force, bagi satu momentum, there will be an equal but opposite reaction. Itu Newton's third law. For every action, there's equal but opposite reaction. Ha. So dalam dunia ni macam kalau nak cakap pasal ni macam India karma lah. Awak buat baik dapatlah balasan baik yang setimpal. Tama banyak. Tapi kalau dalam ha, agama Islam tak jelah kan. Kita percaya kalau buat sikit dapat pahala berkali berlipat-lipat kan. Macam investment ni. Tu lah. Okay, macam ustaz lah. Tu betul lah dia. Eh. Alright. So kita tengok example one. Oh, bullshit. Name the forces acting on the following object when the object is at high. Okay. Saya nak awak cam. Nama-nama force. Force ada nama. Impulsive force, gravitational force, apa lagi. So, banyak anak-anaknya. Okay, kita tengok contoh example one. A. Anak panah bawah. Apa nama force bawah ni? Siapa nak ni? Siapa nak bantu? How do I make all of you all? Oh, yeah. Tak pun tak kat komen lah. Kalau macam my student jenis-jenis segan ni dia tulis kat komen. 
Ha, semua lelaki perempuan tak ada ke? Bukan ada. I, I, I tak ingat tak. For... Salah. Nope. Mass. Nope. Mass bukan force. Okay, sebelum tu. Force. Apa unit force? Newton. Ha, Newton. Newton. Apa unit mass? KG. KG. So, tak KG. Sama. Tak sama mana boleh. So, bawah ni bukan. Ah, bagus Halib. Ya. The answer is weight. Ah, sebab weight unit dia Newton. Newton kan force. Okey. Atas ni apa namanya? Force ke atas. Oh. Contoh macam saya bagi contoh awak tekan meja tadi lah. What is the name of the force that going up? Reflection force. Apa force? Gravitational force. Eh tak, korang jangan merepek masa bila gravitational force ke atas. Kalau tu terkapur lah kita. Reaction, reaction. Yes, reaction. Ataupun we call it normal force. Uh, reaction boleh kat lah. <coughs> okay, done. At rest. Maknanya bawah sama dengan atas lah. Weight dengan normal sama dia punya magnitude. Okay, B. Kali ni dia ikat dekat tali. Apa nama yang ke bawah ni? Again. Pos bawah ni. Yes. Wait, wait, wait. Okay, good. Atas ni? Wait. Normal force. Normal force. Normal force. Normal force kena Normal force. Yang... No, no, no. Salah. The answer is not correct. Tahu tau. Kalau tali, benda yang melibatkan tali. Elastic tak force. Force. Elastic. Elastic is, is benda yang boleh ada kekenyalan. This is a string. String mana elastik? Ha, okay. Nak ajar ni. Kinetic. Kinetic mana? <laughs> The answer is tension. Eh? So, ha, salin ni. So, benda-benda yang menyebabkan tali anything, we call it as tension. Ha, ni kalau awak nak jadi apa? Civil engineer penting sebab awak nak kira tension of the jambatan. Oh, so jambatan ni panjang ni, berat ni, mass ni, uh, awak nak pakai kabel tension berapa? Uh, dia ada. Kalau awak sembang dengan uh, engineer dia faham lah tension 14 lah dia tahu tu. Okay. C pula. Ha, ni basic dulu. Basic. Ni basic dulu. Okay. C sekarang kotak tu campak kat dalam air pula. Apa nama force bawah ni? Weight. Okay, weight. Boyan. Boyan force. Sabar. Itu bawa atas. Ha, weight bawah. Atas baru boyan force. Macam ni je boy eh. B O ke B U? B, B U. O. Seorang O, seorang U. B O U Y A. O. B U O. B U O. Ha, tolong check saya pun tak ingat lah. Tapi ada sabun life boy pergi tengok. Macam ni je boy, life boy. I think BU. Oh. Eh, I think BO lah. Tolong check eh saya pun. BO. BO kan. Alright, last one. Ah uh, kita duduk atas kerusi. Bawah apa? Wait. Wait. Atas. <coughs> hmm, yes good eh. This Number time ada juga. Sebab dia atas surface. So panggil normal force. Ataupun reaction. Sama. Okay, good. Okay, now we know uh, name of force. Ha, jangan ingat force satu je. Ha, banyak anak-anaknya. Dan kadang-kadang dia tak nama force tu. Macam weight. Oh, force. Uh, apa lagi? Uh, yang lain semua ada nama lah. Yang lain semua ada belakang dia force, force, force. Weight je yang pelik sikit. Ha, tension sama kat. Tension. Mana ada tension force tension. Okay now kita nak namakan yang ada 
kiri kanan atas bawah tadi bawah atas bawah okay now we have four forces on each uh, quadrant on each plane okay ah uh, again lah kita go yang paling cliche dulu lah uh, bawah kita panggil weight okay yang atas panggil apa normal yes normal for kanan yang ke depan punya apa kinetik kinetik bukan kinetik kinetik no bukan no pressure pressure tak belajar lagi bukan siapa tahu tak tahu force thrust ha, ataupun in meli we call it tujahan tujahan trust bukan trust percaya tambah h sikit ha, jadi trust okey belakang bagi apa friction ha good reaction reaction ah uh, no we call it frictional force lah sebab dia gesek dengan tayar ni jalan Ah ni ah uh, sila I recommend you to print lah benda ni pasal John Tang. Ha uh, sebab kalau awak tengok je saya nulis and tak buat catatan macam rugi je. Sebab it's always good to write to draw to sketch and everything. Okay itu untuk kereta. Example 3 now an aeroplane. Okay. Ah uh, nampak Orang buat ni pun very patriotic Malaysia Airlines sebenarnya lambang. Okay, again we go to the cliche one yang bawah weight. Okay, fine, no worries. Atas mana apa pula? Air force. Bayu apungan. Ah, buoyant force. Eh, buoyant force bukan dekat air juga. Air je. Kalau dekat uh, udara uh, macam belu. Uh, tak. Maknanya a uh, boyan uh, force ataupun daya apungan boleh kat air dengan udara eh. Bukan bila kita tak, kita ingat terapung mesti kita ingat kat air. Ha, so boleh ke tak saya tulis ni? Boyan force. Boleh. Hmm, betul eh. Sebab nanti awak akan belajar Archimedes. Boyan force ni dia melibatkan ni fluid. Ha, bukan liquid tapi fluid. Siapa tahu fluid tu benda? Cecair. No, cecair is liquid. Ni fluid. Ha, dia lain macam sikit. Ha, so fluid is liquid or gas. So when engineer say fluid, so it could be a liquid or gas. Ha, so sama juga dengan buoyant force. Benda yang pakai konsep apungan boleh involve any fluid. Nah, bila dah kata fluid, maknanya it could be a liquid dalam air or gas dekat udara. Ha, so, kita boleh pakai buoyant force. Aku lupa. B-O ke B-U? Nyanyuk lah. B-O-U-Y-A-N-T. Ha, bagus ada. Sorry lah. Tak payah tinggi tak tahu. Okay. Buoyant force. Okay, selain buoyant force, We have another name. Kita boleh panggil dia. Tadi kereta kita panggil uh, kita panggil thrust. Kita boleh panggil kat sini uh, up thrust. Ha, pun boleh juga. Sebab dia uh, daya tujahan ke atas. Okay. Uh, ke depan uh, ataupun ke kiri. Uh, ni ke depan. Panggil apa? sama juga we call it as um a uh, thrust again yes. yep ha uh, belakang bagi apa fish nervous tak boleh friction mesti benda atas permukaan ni mana ada muka tak ada tak ada surface hmm friction force tak bercakap sebarangan eh you cannot say like just cut dia dia kena benda yang ada permukaan 
Ni terapu ni mana ada. So tak boleh panggil friction. Apa? Kenapa kereta oh. F1? Apa sorry? Kenapa kereta F1 design dia macam drag? Ah. Yes, drag. Ataupun air resistant je. Air resistant. Apa cik? Apa cik? Hmm. Alright. Wey, hari ni tiga satu. Happy New Year ada ni. Saya bawa, bawa perasaan hari ni 31st. Alright eh? so we know the name of the force. Okay, okay. now uh, ni lah, ni tak, tak apa lah eh. And equilibrium, kita panggil satu state to equilibrium bila force is zero. Maknanya kiri tambah kanan kosong. Atas campur bawah kosong. Maknanya kiri dengan kanan sama nilainya lah. Kalau unbalanced, dia tidak kosong. Maknanya contohnya kanan 10, kiri 7. Ha. Bila kita ambil dia punya net akan jadi 3. So dia tak equilibrium lah sebab nilainya bukan kosong. Ini boleh kerja je. Macamnya, for example why, uh, why does, uh, why, kenapa awak boleh duduk dengan, dengan, dengan diam je? Sebab Uh, daya ke depan awak dengan awak punya friction antara awak dan kursi is the same betul awak stationary uh, kalau ada imbalance then akan inilah sama awak terpanting ke apa ke ok tak apalah ni benda-benda ni benda -benda. ok alright ok example next uh, kita dah masuk a bit of mathematics uh, ni saya cakap terus terang eh, nak power fizik and mat kena padu eh cakap terus terang kalau and mat Nah, Jahana memang susah cakap. Sebab physics ni is uh, is a derivation of math. Nah, kalau awak nak power macam nak cakap power and math confirm power physics. Nah, tapi kalau power uh, kalau power macam ni. Kalau power physics sorry. Kalau power physics confirm and math power. Tapi kalau power and math, tak semestinya fizik power. So, itu penting lah power fizik. Sebab fizik, calculation memang banyak lah. It's a, very, it's a lot. And dia go hand by hand. Nanti awak tengok as you go along, benda yang kat kelas and math cover juga dekat fizik. Banyak lah contohnya. Okay, example 4. Diagram shows a wooden block of mass 2 kilo in a stationary state on surface of a table. A. Calculate the weight of the wooden block. Okay. Macam nak kira weight eh? W ada formula tak? Siapa tahu? Apa-apa ke pernah, pernah bilik-bilik ke? Hmm. Kalau malu boleh tulis kat komen tu. Apa formula weight? Dua. Ah, good. Mg. Mass time gravity. Mass dia bagi. Dua. Berapa? G Gravitational force. G bukan gravitational force. G gravitational acceleration. Kalau G besar, gravitational constant. Ha, tu, tu lain kali lah. Tu revision bug gravitation. 9.81. Ah, 9.81 di bumi. Tapi kita nak senang cerita, kita bunda gara 10 je lah. Dapat 20. Ini kalau saya saya bagi kosong. Kenapa? Tak siap ni. Apa jawapannya? Tak ada apa? Tak ada unit. Tak ada unit. Yes, betul. 20 Newton. Okay B. Normal reaction. Sekarang kes dia bawah W atas R kan? Okay. Kita tak tahu berapa nilai R. Kita tahu W. Tapi dia pergi tahu ni lah. Stationary. Kalau stationary, apa hubungan antara atas dengan bawah? W sama juga dengan R. Yes. So, W sama dengan R. 
of, of Derby. So it became 20 juga. Hmm, wala. Hmm, kacang lah. Ya, yeah, senang saja. Tak ada hal. Tak ada hal. Okay, number five. Dia bagi mass. Mamat ni 60 kilo. Basikal dia pula 25. Sekarang semua training kan. Semua orang cycling-cycling. Ada in fact my students pun beli basikal sampai 12,000. Tak kemaruk sangat cycling. Sampai oh, speaking of cycling, kesian apa? Yang viral tu si KJ yang jatuh lor, jatuh lubang. Jat kena pothole atau viral lah. Kena macam lah. Okay, anyways. Cycling or not. So, forward thrust je 1,500. Drag 700. Calculate the acceleration of the bicycle. Okay. Macam mana buat eh? How do you even start? Ha. Petik nama tak ada kurang nama macam ni. Apa tahu? How do we answer this? Lah. Apa orang ni tak? Hmm. Ya, ya, malu. Tak ada sikit. Oh. Weh, dah 40 orang lah. Tak kan? Semua tak ada orang ni. Tahu. Oh. Apa ni? Aisyah, Aim, Ali, Ali Hakim, Mama semua ni. <coughs> Takkanlah zero, zero person tahu. Semua tahu ni tu pun berat mulut je. Uh, F sama dengan MA. Okay. So what? Itu awak bagi tahu saya ni tu second law. Okay. Now, I mean, focus on the question. How do you, memang betul pakai F sama dengan MA. Tapi macam nak tulis tu? Okay. Okay, fix pun ni tegan tu. So, kita ambil, kita panggil, there's a thing we call, Mass bagi dengan force lah. Wow. Tapi force kita tak tahu lagi berapa. Net force. Kita kena cari dulu net force. Net force ni adalah daya bersih in Malay. Maknanya dia dah take into account kiri, kanan, atas, bawah. So kita kena kita assume yang forward ni positif, yang drag negatif. So force dia sekarang saya bagi simbol ni lah, delta. Belajarkan dekat M, maknanya different in mass, a different in force. 1500, tolak 700, sama dengan MA. Okay, fine. Soalan, berapa mass? What is the mass? F sama dengan MA. Okay, fine. F saya dah buatkan ni. Berapa M? Mass berapa? 60 plus 25. Yes. Kenapa nak tambah-tambah pula? Sebab mamat ni 60. Basikal tu 25. Lepas tu A. Kita settle lah. So now you, you susun balik. A sama dengan 1500 tolak 700 over 85. Ya, ada orang tanya. Cikgu tadi, cikgu tadi bukan kat udara, cikgu kata, cikgu tadi kat, oh, okay, okay. Oh, ada orang tanya, tadi saya cakap drag, ada kat udara. Ini, dekat atas tanah pun ada juga drag. Okay, uh, saya rasa uh, sibuk sama ni dia ambil general je. So drag ni adalah semua benda yang ke belakang. Ha, saya cerita lah. Ada surface ke tak ada surface ke asalkan ada rintangan, ada air resistance, ha, dia bagi je nama drag. So boleh lah. So I think easy for you lah. Ha, sebab kalau awak study engineering, difference lah maksud dia. Ha, so okey lah, senang lah kerja awak. Force yang belakang lah tak kisahlah kapal terbang ke, basikal ke, motor ke, kita panggil drag. Ataupun frictional force pun boleh juga sebenarnya. 
Ha, so tolong jawab kira ni. Siapa jawapan ni? What is the acceleration? Sembilan poin empat satu. Six point four one. Sembilan sembilan lima sembilan. Sorry. Uh, berapa? Sorry tak tengok. Sembilan. Sembilan poin empat satu. Tadi cakap sembilan. Siapa cakap sembilan? Ha, seorang dapat sembilan, seorang dapat enam macam mana ni? Betul ke tak ni? Ha, I think majority Majority sembilan lah Nine Nine Unit acceleration meter per second square Okay, beres Tentu je, senang Okay, ha, now my favourite Okay, kata kalau kita ada tiga force, lepas tu merepek-repek dia punya angle. Seorang ke sana, seorang ke sini, seorang ke sini. Kita nak tahu bila ada berlambat-lambat force ha, dalam kes awak hanya tiga je lah. Tiga force ni, kita hitung dia punya net force, maknanya kita kira kita take into account sumbangan force P, sumbangan force Q, sumbangan R. Will it be equilibrium? Maknanya kalau hasil tambah-tambah-tambah adakah akan dapat net force dia kosong? Nak tahu senang je. Saya bagi okay. ah, ni saya cipta lah bukanlah cipta macam koyo je. Saya create lah dulu nama dia, analogi dia apa? Ah, dulu saya panggil ah, kepala buntut tapi macam tak senonoh ni saya panggil kepala ekor lah eh. Kepala ekor. So easy je. So Uh, kita boleh recreate this graph ni, this uh, sorry, this three arrows by using a pen or pencil. So, uh, so tengok eh, tengok screen jap. Nampak saya? Am I, saya besar ke kecil ni? So, if you look uh, Nampak saya? Hmm. Nampak saya kan? Okay. So, senang je sekejap. Okay, kita nak recreate. Tak tahu lah muat kita lah, muat lah. So, kita nak recreate uh, PQR ni pakai pensel. So, ambil. Saya so, ada pensel, nah, ni depan je. Nah, ni kepala, ni ekor. Okay. Caranya, okay, saya susun balik. Ini P, ini Q. Ni R. Okay, nampak yang tu. Okay, macam mana nak reduce oh, force 3 ni dapat equilibrium lah. Senang je. Awak pindahkan orang untuk create a triangle. Tapi syarat awak tak boleh macam ni. Awak tak boleh rotate. Awak boleh gerakkan macam ni je. Depan, belakang, atas, bawah je. Translation. So, What I do, um, oh ada ber, 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 ada banyak lah probability. So, ikut awak, saya for example, I want to move yang ini pergi sini. Ya. Ya, macam sama je. Okay, alright. So, yang ni pergi, saya nak bawa ni lah. Ni pergi sini. Okay. Lepas tu yang ini. Naik ke atas ni. Ha, tak kisah. Oh main gerak, awak gerak aku suka tiawa. Asalkan dapat bentuk segitiga. Ha, so this is what I get. Again eh, saya buat balik. So P Q R Again uh, Awak boleh, awak boleh gila-gila. Suka tiawa je awak. Tapi jangan rotate, jangan rotate pensel ni. Jangan nyentuh. Awak bawa nyentuh, nyentuh je. So buat jadi uh, triangle. So susun macam ni. Uh, macam ni. Okey, jap kita buat sini sikit. Ha uh, ni. Tara dapat triangle. How do you know it is equilibrium or not when awak tengok ni, kepala ekor. Kepala ekor. Kepala ekor. Maknanya dia berselang-seli or awak tengok 
uh, mata pensel yang cantik je, dia punya direction. Tak ada yang bercanggah. Uh, semua berselang seli. Merah dengan mata pensel. Merah mata pensel. Then, awak boleh buat deduction. That the force P tambah Q tambah R is you will get zero. A.K.A. equilibrium. Senang je. You take a pencil or anything. Awak try copy paste uh, the question. Lepas tu ambil gerak-gerakkan dia. -gerak uh, jangan rotate. Bawa macam tu je. Susun jadi uh, triangle. Tak kisahlah triangle macam mana. Asalkan jadi triangle. Okay. Now. Uh, faham? Okay tak? Ha, kalau okey, cuba raise hand. Boleh raise hand kan zoom ni? Aku tengok. Ha, adalah orang tahu. Okey. Okey, now I want you to buat sendiri. Nampak ni, ni, ni. ni. Example 6 ni. Awak try, uh, I give you like 2 minute or 3 minute. Cuba ambil uh, 3 batang pensel ke untuk bagi tahu saya. A. B, C. Are they in equilibrium or not? Ingat, equilibrium kalau dia berselang seling. Ha, kepala jumpa buntut. Ha, buntut lagi. Kepala jumpa ekor. Ha, depan sikit. Maksudnya depan pensel jumpa belakang pensel. Ha, tak boleh macam ni. Tak boleh macam ni. Ha, dia tak nak. Tak boleh. Kongsang. Tak boleh. Ha, try to try to do. Ha. Ambil tiga batang pensel. Awak try copy Paste situation A, B, C Dan ambil Susunkan orang untuk buat segitiga Then kalau cantik je Then equilibrium, kalau ada macam Eh sangkut ni, eh. ada kepala jumpa kepala Ekor jumpa ekor, then tak Tak equilibrium Okay, silakan Ni uh, merasa bentuk ni semua orang ni Semua orang bentuk kat mana Semua orang faham ni ada tak orang luar pahang? Orang KL ni ada? Sebab ada. 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 Oh, I see. Sabah Sarawak ada? Tak ada. ada. Tak ada. Memang daripada daripada form 1 sampai form 5 tak pernah ada lah Sabah Sarawak ni. Ada yang ada yang kat sini kat Johor ke sekarang? Ke semua belah-belah timur Selangor ni. Okay, tinggal kot. Okay tak? Dah. Tapi, uh, okay, sebab kita awak nak, ini, this is not reality eh, dalam dalam dunia ni, kita ada, we could be have up to 1 million force acting on a object. Tapi, sebab sekolah menengah, dia belajar basic tu.
Eh kenapa saya boleh Oh dah 48 minit lah Bukan zoom ada limit hmm. Okay tak apalah yang ni lah Ke ada orang belanja account premium ni Alright So uh, okay you tell me A uh, Yes or no Equilibrium ke tak No Okay ya yeah, No Okay, sekejap. Saya try susun. So, F2 bawah. F1 sini lah. F1 sini. F3 macam ni. Ha, yes. No lah. Sebab apa tengok kat sini. Kepala jumpa kepala. Echo jumpa echo. So, no. Alright. Uh, B. Yes or no? No. <laughs> okay, no juga. Okay, tengok eh. Um, F3 macam ni. Um, F2 bawah. F1 kiri. Uh, yes, yeah, sama juga eh. Kepala jumpa kepala. Eko jumpa eko. So, nope. Takkan semua no. Okay, uh, how about C? C lah, yeah. yeah. Okay, let's try. Bawah. Uh, um, okay, F1, sorry, F1 and F3. Okay, ni cantik eh, dia berselang seli. Alright, okay good. So, no now we know lah. So, uh, macam, macam berapa bodoh je, pakai pensel je boleh. Ha. Tapi itulah, that's the fact. Actually, fizik ni tak, tak besar. You are learning about uh, the real uh, thing. Okay, example seven ni saya nak skip sebab dia, I mean, tak ada kesan pun. Too much. Alright. Uh, okay, uh, now. Okay, uh, okay, sekarang dah start susah sikit. Eh, tak ada dah macam memang dah bodoh pakai pensel dah. So now kita nak go heavy on mathematics pula. Alright. Awak dah belajar trigonometri tak? Sin cos theta. <coughs> dah, dah. So tahu eh sin sama dengan ah uh, so kah toa kan. Sin opposite of hypotenuse. Cos. Oh. Jangan sebut sin ah. Saya tahu mesti kau panggil sin kan. Betul tak? Ni memang penyakit satu oh. belajar Malaysia. You don't call sign sin. Ha, ni kalau kau belajar UK orang gelak je. Apalah. It's so kampung. We call it sign. Ha, kalau cikgu emek, cikgu emek awak pun panggil sin lah. Ha, ketuk kepala dia. We call it sign eh. Sin tu, tu dosa. Alright. So now you know basic. Kita boleh lah go through. Okay example 8. Ha ni lah. Okay, tengok ni eh. So kita ada bola berat 12 kilo je. 12 kilo. Okay, 12 kilo berapa newton korang? Tukar turunlah newton sebab ini pakai force. <coughs> 12 kilogram berapa newton? Weight. 120. So, ini 120 yang ke bawah. Alright. A. Draw a triangle of forces. Okay. So, macam biasa lah. I'll make lah pencil awak tu untuk lukis. So, saya buat kat sini je lah. So, I'll make pencil. I'll make tiga batang pencil dan buat macam biasa tu. So, um, bawah. Um, sini Alah tak boleh sekejap eh sorry Bawah. Okay Alright so ini adalah Alah dulu salah pula sekejap sini This is going to the right Okay, so ini M. 
Ini N Ini 120 tadi Ini sama je Ini angle 30 Ini berapa? Ini 90 lah right angle Ini 60 Tahu kan? Tak payah nak ajar sangat lah kan 180 is the total angle of triangle So tolak ni dapat 60 Okay done B. Calculate the value of M. Okay. Macam mana nak buat ni? Macam mana M? Siapa the ideas? Ha, saya bagi clue lah pakai trigonometri lah. How do we find M? Berapa Newton? Force yang ke M tu? Siapa ada cadangan? Ngomong-ngomong ah, jangan malu Apa? Tak tengok Cenor ni cari M ni Clue pakai trigonometri Sine cos theta Macam ni cari N over 90 sama dengan 120 per huh? Oh dia pakai ni lah Add math lah Yang sign rule lah Saya tak pandai sangat tu saya dah lupa lah Dia pakai sign rule kau sign rule I not sure boleh tapi mungkin boleh kot ah, Tapi ni kau buat pening lah Pakai lah senang sikit Apa kata saya nak pakai 30 I want to use Haa uh, 30 darjah untuk cari M So apa hubungan antara 30 dengan M ni? Opposite ke? Uh, Hypertenus ke? Adjacent? Opposite dengan adjacent uh, Opposite Opposite So kita boleh use uh, Opposite Adjacent uh, Kita boleh pakai tangent pun boleh Sekejap eh Agak dekat sikit Okay. Boleh lah. So tangent 30 Sama dengan Siapa opposite dia? M Over 120 So uh, M Sama dengan ah, Sekejap sekejap eh. Sorry sorry Okay eh, ni Kita dah start susah sikit tau Dah tak ada dah main-main sangat ni 120 Tangent 30. Ha, tolong kira sekejap kalkulator. Berapa dapat? Hmm. 120 tangent 30. What's the answer? Enam puluh sembilan poin dua lapan. Poin tiga lah. Okay, lain setuju? Okay. Okay, eh, sekejap. Setuju, ya. So, kita, so saya saja nak mengada-ngada, saya nak pakai 60 juga. I want to use 60 degree untuk cari M. Apa hubungan antara 60 dengan M ni? Opposite? Adjacent. Yes, adjacent. Um, kita ada juga uh, 120. So, we can use also tangent 60 Kita pakai 60. Opposite siapa? M Siapa dia punya adjacent? 120 Ya, yeah, sorry, sorry. Terbalik Okay. So, tangent 60 Towa. Opposite dia 120 Per uh, M So kali ini lain M sama dengan 120 Bagi tangent 60 Cuba tekan kalkulator What's the answer? Tu 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 tu
Sama. Hmm, sama eh. So exactly. So sama. you can use many methods that you like asalkan dapat uh, betul awak punya jalan kira dan confirm takkan merepek-repek je bawah. Okay. Now nak cari N pula. Pakai pen kalau dia jangka. So want to find N. So again saya mengada nak pakai 30 dengan N. So we have Okay, katakanlah dalam kes ni saya tak tahu M. Saya hanya ada 120, 30, darjah, 60 darjah, 60 darjah dan juga N. Saya tak tahu M. Kononnya, kononnya. So, I want to use uh, 30. So, yes, cos good. So, cos 30 sama dengan siapa dia punya cah, cah adjacent ni 120 bagi N. So, N sama dengan 120 bahagi 30. Okay, tolong kira sekejap. Perhatian 78.56. 78.56 lah. Okay, again, mengada-ngada nak pakai 60 pula. 78. Oh, 3. So, saya mengada-ngada nak pakai 60 lajah pula. So, we can use uh, sign. So, sign 60. Ini semua basic trigo. So, opposite siapa 120. Hypotenuse siapa 60. So, Alah sempit pula. Alah nak muat lah ya. So, 60. And sama dengan 120. Oh, sempit ni boleh. Nampak, aku tak nampak. Sign. 60. Oh, ya, asal boleh je ni. Nampak apa? Siapa kan? Cikgu. Ha, sorry. Apa? Uh, tak, boleh, tak boleh scroll ke bawah cikgu? Boleh, tapi kalau saya scroll, dia lari je. Ya. Oh, eh. okay, okay. ha, sebab dia conteng on the screen. Bukan on the on the module. Tu so, dia akan start je dekat screen saya. Ha, dapat jawapan yang sama eh? Ya. Yeah. Ha, eh, so kita dapat jawapan yang sama. Iaitu 8. So tu je min. That's it. So kita boleh pakai banyak cara sekejap. Nampak? Okey dah salin eh. Ke ada yang belum salin? Saya nak pergi. Ah, Okey. Ah, bagi yang cerah sikit. Sorry lain buruk. Saya ni ah, memang terkenal dengan huduh. Kisah huduh sikit. Kan orang kata sama ada pandai muzik ke. Semua orang pandai seni. Tapi pandai muzik ke pandai lukis. Ah, saya lebih muzik lah sembunyi tu oh ya yeah. as long as you know basic of trigo so kah tu lah settle tak ada hal ok good <coughs> alright so now ok kita nak masuk result of force Okay, so now, uh, okay lah, I think it's proper untuk kita ambil take 5. So, boleh nak pergi tandas ke apa? So, now, tapi janganlah, oh, biar on je. Tak boleh tu, uh, mute ke apa. Kita jumpa lagi 10 minit. So, now 9.40, jumpa, I see you guys 9.50 lah. Okay, uh, nak pergi stretching ke, pergi ambil snack ke apa boleh lah. Alright. I'll see you in a bit. Okay, bye bye.
Have you ever wondered what a family-friendly supercar would sound like? Four doors. There it's My name is Piamba, I'm four-time world sumo champion. Every I have been wanting to make this video for years. A see-through suppressor with a high-speed camera? Come on, this is awesome. The problem is I didn't have access to licenses or the equipment necessary to make it. All that changed when I met Steve. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. I'm with Steve, and Steve makes suppressors, right? That's right. What's the name of the company? Soteria. Soteria Suppressors. Soteria Firearm Suppression. Okay, this is something we've been wanting to do forever. Um, this is a good old boy Alabama deal. I've contacted Steve, he's contacted me. He likes the high speed camera. I like the concept of see-through suppressors. So we, we worked out a little deal here, wouldn't you say? That's right. All right, so what are we gonna do? We're gonna fire our suppressors with through <clears throat> using a cast acrylic as a casing. And we can actually see what transpires inside the suppressor once you know the, the round leaves the barrel and the compressed gases behind it, you know, come out of the barrel, create the pressure wave and the ignition of the gases. So we get to see what is actually happening in there. As the bullet comes out from the end, as it expands, so you got this this expansion coming over here towards your microphone, right? Right. So what I I wouldn't expect this pressure field to be symmetric or even spherical. It's going to be it's, it's going to be like a lobe, correct? It's a reverse mushroom. A reverse mushroom. And you can see that. If we take the muzzle brake off of it, and you can actually see when the when the round exits the barrel, when it uncorks, you can see that reverse mushroom cloud. Huh, that's awesome. The moment we've been waiting for. Here we go. That's a PTFE seal. Steve would like to say something. <laughs> I can say full disclosure here. We've never fired the 308 with a cast acrylic suppressor before. I think it's gonna break, I do. So. My my guess is if it does fail, that we're gonna get a failure right here near the thread on the back or the front, and that's because of the uh, the stress concentration. What kind of thread did you use? Is it, is it a sharp tooth thread? Well, it's a truncated thread. It's a fine thread. Uh, hopefully it won't, but if it if it does, we're gonna get some great high speed. Hence the Lexan. There we go. I think it broke where I thought it would. Yeah, my engineering professor didn't lie to me. Have you ever seen that? I've never seen that. I've never seen anybody do that before. I've never seen anybody do that. Mumford people. What's Mumford people? Mumford, USA. Mumford, Alabama. Mumford, USA. I don't understand the reference. <laughs> We'd be rednecks. <laughs> <laughs> but we design and stuff. The fact that it came off had to do with axial stress. Like, it, once it pressurized that tube, it's pulling the whole can. And those threads just couldn't handle that, right? That's right. Okay, so the one we're about to do is something you actually sell. That's right. And you've never seen it like this. Never have. Okay, cool. So this is a 223, and the idea here is to contain the gases in the back and then stop it from exiting with that diamond pattern in the front. Burn hole. Burn hole. So if you think about what this suppressor is doing, there's two stages to it. The first one is the capture of the gases on the inside, this expansion volume. And then there's this restriction to flow to keep those gases inside the can so you don't let them flow out. All right. Fire and
there's this really cool thing that happens when you spend a lot of time designing things. Eventually you start to see things and you just kind of have a gut feel, like engineering judgment. On this next suppressor, Steve had that gut feel. Right before we pulled the trigger, you can hear him yell out, it's pretty fun, um, he didn't want to shoot this. I convinced him to do it because it was the prettiest one in my mind. I thought I could see more of the gases. What Steve didn't tell me is that this was one of the first conceptual designs Soteria made back before they had done much research. He also didn't tell me that he had no intentions of shooting this one, so he made it out of thinner acrylic as a display piece. It's got like this claw built into it, mm -hmm. and that claw kind of looks like it's going to uh, grab some of that gas and not let it go, so I'm pretty pumped about that. You ready? Ready to fire. <laughs> there it went. <laughs> Why didn't you tell me? I did. I said full disclosure, and you went on with the test. Anyway. He jinxed us. Because I said it was my he favorite. Said, he said, I love hey. this because this has got claws. It's my favorite design, and you, like you knew it was going to. How did you know it was going to well, fail? In all seriousness. Like, like, well, it, it was a smaller diameter on that 308. What it works well with? on the 223, but on the 308 we need more capacity than that. That's a 30, that's 35 millimeter suppressor. It needs to be like a 41 millimeter. This is a developmental test, so let's see what we can learn. Instead of using a segmented baffle system, this type of suppressor uses a monocore design so it can be easily cleaned in the field. We fired another round through the monocore without containment so we could see exactly what was happening. As you can see, these flat parts are flexing out from the inside and they're pushing on the inside of the sleeve, causing a localized stress concentration. This is called destructive testing and it's my favorite part of engineering. Steve obviously knew this was going to break. If we used a metal can, this wouldn't have shattered. But what he did is he weakened one part of the system so that we could see how strong the other components were. Once you figure that out, you can figure out how to tweak your design and you can make a really strong overall product without making it too bulky. This is really smart and it's something that engineers do all the time and it's one of my favorite things in engineering. Okay, that was everything I thought it would be. It was rad. I've got a super cool sponsor to introduce to you today. This is not a normal ad. This is a really big deal for the Sandlin household. We have been hoping that HelloFresh would sponsor Smarter Every Day for a really long time. I'll let my wife, who talked about this on the podcast, I'll let her explain how our relationship with HelloFresh started. Would you like to explain how this came about? I basically bought myself a subscription for Christmas. So I wouldn't have to do as much meal planning or shopping for the new year. And other people have uh, asked to support Smarter every day, other of these meal planning type things. And yes, and other meal planning companies have sent us meals and I did not like the setup or the food options. And so I went back to paying for HelloFresh because I enjoyed it better. We really wanted HelloFresh to sponsor Smarter Every Day. For us, it's all about what it does for our family. My oldest son enjoys learning how to cook and he helps Tara in the kitchen. Healthy, ready to cook meals are delivered directly to your door with perfectly portioned ingredients to avoid food waste. Tara and I enjoy the fact that we don't have to plan ahead and go shop for specific ingredients. We can just pull stuff out of the fridge and the instructions are clear and ready to go in the included recipe card. It has been awesome for our family. Each meal is less than 10 bucks and only takes about 30 minutes. Go to HelloFresh com and use the promo code SMARTER to get $30 off your first week's subscription. It's really worth it. That promo code in green beans is HelloFresh.com and use the promo code SMARTER. A couple things real quick. The next couple videos I'm super excited about. If you've never considered subscribing, if you think this one earned it, it might be a good time. Also, number two, if you want to see just more raw slow-mo, the second channel, Smarter Every Day 2. Gordon McGlattery did the sound design. There's more sounds and slow-mo over there. Go check it out. It's really rad. Let's go say bye to Steve. All right, that's it. I hope you enjoyed this episode of Smarter Every Day. Big thanks to Steve from Soteria for letting us come out and shoot your stuff. So no appreciate that. Enjoyed it. Had a great time. So we're going to do some design work here. That's right. So we learned some data. We're going to try other things based on it. What do you, you think? better believe it. Awesome, man. Science, Thanks. Science keeps moving, dude. <laughs> it's going to be good. <laughs> awesome. I'm Destin. Getting smarter every day. Have a good one. Do you have a, a guess? Uh, I'm guessing you're wrong. Okay. You know, I'll bet you a Coke on it. A Coke? <laughs> All right.
Alright, hello. Okay. Okay, sorry, sorry. Saya pun uh, keluar bilik tadi. Alah, sekejap eh. My uh, tablet ni tak working pula. Oh, sekejap eh. Tak pula. Okay, right. Tak apa. Okay, now kita sambung ya. Eh. Okay. Alright, sikit lagi guys. So, half an hour to go. Let Lou, dia ngantuk lagi. Okay, now kita nak uh, kita nak kira force. Uh, resultant force. Okay, resultant force ni macam tadi lah. We call it in Malay daya bersih. Uh, macam ni lah. Ini yang kita buat tadi yang panjang gila tu itu bukan resultant force. Itu equilibrium sebab tengok tali ni duduk diam je. Tak bergerak. Uh, now kita nak kira what if the force is not equilibrium. Maknanya kiri tolak kanan ada dapat, ada dapat nilai yang bukan kosong. So kita kena kira Berapa nilai uh, resultant force tu dan kat mana dia. Ha, kita nak tahu berapa dan di mana. So again we need to use uh, trigonometry. Okay basic example of resultant force macam ni lah. Tengok uh, berapa ni? Example 9. Ini 5 dengan 12 Newton. Dua-dua ke kanan. Okay ni basic je. Berapa dia punya resultant force? Cuba kita tahu. Tunggu tu dekat komen ke? Alah, saya main. Eh. 17. Yes, 17. 5 tambah 12. Itu saja. Aduh, problem ni. Yang lebih baru pula. Apa dia tak nak detect? Okay, so this is lima tambah dua belas, iaitu tujuh belas. Okay, now how about B? Berapa dia punya net force ataupun resultant force? What is the value? Yep, lima which is kita assume ke kanan positif, kononnya lah. Up to you. Awak boleh assume kanan negatif seperti yang awak saya nak assume kanan positif so 8 sebabkan tiga ni ke kiri kita bagi dia negatif. Ha, itu uh, basicnya. Tapi now tak main macam ni apa. Jadah ni budak. Sekolah rendah boleh lah. So kita nak main-main angle. So angle dia tak cantik macam ni. Dia herot-berot. Sengit-sengit. We start with example 10. Okay. I need a mouse. Mouse, mouse, mouse. Eh.
Okay, right. Okay, uh, so kita nak uh, kita nak kira berapa? Okay, so him so kita nak tahu sekarang ada troli 12 newton ke kanan, 20 newton ke atas. So actually setiap force ni 20 dan 12 dia ada bagi contribution dekat x axis dekat y axis. So kita akan cari f. Okay, again ini macam revision korang je yang Dah belajar belum Pythagoras Theorem? Dah. Dah kan? So, da. formula is like this lah. Tahu kan? So, F. Okay, kodnya pakai ni. Okay, maaf. F sama dengan. Oh my God. Square root. F. X square. Oh, ibu tu. Wait. Tak. Fx, sebab saya, saya ni kidal tapi pakai mouse tangan kanan. Oh my god. Fx square. Ah, okay, saya, saya dah give up pakai text je lah. Okay, so F sama dengan square root saya tulis ni ya eh, square root SQ je eh, square root F X square tengok tambah F Y square macam awak belajar lah uh, A square tambah B square sama dengan C square kan so C sama dengan square root berjadah tu lah kan so dia kurang je so, sama je ni Y square Okay. So kita nak cari First kita kena cari Fx Total Fx Total Fy Then baru kita boleh cari S So cari Fx dulu Kita kena tengok dua-dua Sebab mungkin dua-dua 20 Newton dengan 12 Newton ni Ada bagi sumbangan dekat S axis okay. Pertama Fx Okay yang 20 Newton ni ada tak bagi sumbangan dekat x axis? Ada. Ada. Kenapa tak ada? Sebab Kenapa? Atas. Sebab apa? Dia bagi sumbangan kat y axis. Sahaja exactly. 100% of force 20 Newton ni pergi kepada y axis. Tak kisahlah atas ke bawah ke. So, kosong sumbangan dia. How about 12 Newton? Berapa sumbangan dia dekat S axis? 12. 12. Dan, iaitu 12. Cari F4 ya pula. Okay, 20, 20. Newton ni. Oh, Bawa nak cakap, dia masuk lah. Okay. Tambah. 12 ada tak bagi sumbangan dekat Y axis 12 Newton? Tak ada. So, you dapat 20. So, pakailah Pythagoras. 12 square tambah 20 square square root. Berapa jawapannya? Nah, tolong kira kan. Saya saya tak bawa kalkulator. Saya malas. Hmm. Berapakah jawapannya? 9 darab 10 kuasa 12. Sorry? Eh salah. Mana boleh aku besarnya pun boleh. <laughs> 23.32 23. 22 23.3 je lah Okay good Now we know how much Tapi kita tak tahu kat mana 23.3 kat mana Sebab yang 20 Newton dengan low wise Newton ni Hanyalah situasi Sebelum Kita nak tahu apa jadi lepasnya So 
awak kena tahu kuadran. Okey, apa benda kuadran tu? Benda ni kuadran-kuadran ni. So, senang je. So, kita tahu angle ada 360. Macam ni. Ayah, aku tak suka dah eh. Saya nak. Cuba hati lah korang tu. Eh, hey, hari ni kami eh. Korang dah terlepas sepatu hari ni. Saya pun terlepas. Aduh. Tak tahu lah record ke tak hari ni. Saya makan ni. Tak apalah. Okey eh. Saya teruskan. So, kita dah tahu berapa. Kita dah tahu kat mana. Senang je. So, kita tahu graf ada X ada Y. So, macam ni. Ha. So, kita bagi nama. Ha, kita bagi nama. Okay, ini kita panggil kuadran 1. Ini kuadran 2. Tiga. Empat. Okey. Bagi tahu saya dekat kuadran satu. X dengan Y. X positif ke negatif? Kat sini. Macam buat graf. Katakan, ah, okay, sorry, sorry. Katakanlah kat sini kosong eh. Ini kosong sekejap. Where do I? Okay, ini point of origin. Ha, kosong. <coughs> okay, good. X positif. Kenapa? Sebab di belah kanan. Kalau kita buat graf kan, kosong. Satu, dua, tiga. So, nilai X kat sini adalah positif. Paksi X dia. Uh, positif. Dia punya nilai Y? Positif. Positif juga. So kalau kita dapat FX positif, FY negatif di dekat kuadran 1. Okay. How about kuadran 2? Uh, X negatif, Y yes. positif. Good. X negatif, well, tak muat boleh. Y positif. Okay. How about quadrant 3? X negatif. Y negatif. Negatif. Oh, okay. X negatif. Y pun negatif. And finally. Positif negatif. Yes. X is positif. Bagus, maknanya awak faham. What do I mean by quadrant ni? Nanti admit awak akan cover tau. Ha, saya tolong ajar kan. Ni admit ni. It's not even physics pun. Y sama dengan negatif. Okay. So kita tengok balik kita punya example 10. Ni. Kita punya fx negatif. Kita punya fy negatif. So kita tahu dekat quadrant 1. Kat mana? Somewhere over here. Sama here. Kuadrat satu kan? So kat sini lah. Ha, somewhere. Tapi awak tak boleh main buat macam tu je. Awak kena tahu nilainya. So kita nak tahu dia di mana kita pakai trigo. Iaitu pakai towa. Tangent. Sebab nak tahu ni awak ada do, awak ada opposite dia 20. Okay. Sekejap eh. Ha, so nah, ni 20. Saya tarik dia 20 Newton ni ke sini. Again sebab kita nak buat triangle saja buat senang kita nak tahu oh memang nampak pun dia tak ada equilibrium sebab tengok ni bertemu. So this is 20. So kita pakai tangent. Tangent berapa? Itu yang kita nak cari theta sebab kita tak tahu. Saya bagi kosong eh sama dengan berapa dia punya opposite o dia eh, towa towa. So 20 Bahagi 12. 
Tolong kira je theta berapa? 20 bagi 12 lepas tu inverse tangent. Theta dapat? Lima puluh sembilan Dua puluh sembilan Betul ni yang lain? Betul Okay Settle So now we know What is the resultant force And where is it? So kalau nak lagi cantik Awak oh, macam ni lah Buat macam ni Tulis macam ni Lepas tu bagi tahu pemeriksa aku jumpa dia kat angle 59. Ha buat barulah. Ha so you know. And the force Ha <coughs> better. Hmm. Eh boleh. Dia dah masuk. Dah masuk susah sikit tapi ha, kalau buat so slow boleh buat. Okey eh. Alright. Cuba buat example 11 sendiri. Ha. Kapal boat kena tarik dengan dua benda. Okay, sekejap eh. Ni maybe susah lah. Saya bagi awak senang sikit. Saya bagi tahu awal. Apa kena buat? Awak kena pisahkan ni. Ambil tengah-tengah dia. So, 20, 20. Ha, silakan. Dengan apa yang kita belajar tadi, cuba buat. Ha, lepas tu dah habis dah lah. Nak habis dah ni. We almost done. Lagi dalam 20 minutes. Sama cari fx. Ha, kali ni susah sebab 1200 ada bagi sumbangan dekat x dengan y. 800 newton pun ada bagi sumbangan dekat x dengan y. Aku kena tarik dia. Okay. Um, kita apa? Saya bagi awak seminit dulu untuk fikir. Lepas tu saya akan slow slow bagi clue, bagi clue, bagi clue. Saya so clear eh, clear ni eh. Hai, oh mai TikTok sekarang ni. Boleh tak? Ke semua, semua macam ter, terseduh ni? Boleh ke? <laughs> sah ni sah. Dia, I admit mean, it's not, it's not that easy. It's, it's a bit difficult.
Okay lah, saya, saya start dulu. Again, macam biasa, kita cari FX, cari FY. So, tapi now susah sebab semua bagi sumbangan. So, uh, FX. Saya, saya clue FX je lah. Nanti FY macam ni. Okay, cuba tengok uh, 1200 tu. Dia ada bagi sumbangan tak dekat uh, S-axis? Ada. Ada, tapi berapa nilai sumbangan dia dekat S-axis? 1200? Nope. Itu kat sini nampak? Tengok uh, tengok saya. Dia kat sini. S-axis mesti macam ni, flat. Macam mana awak nak tolak dia supaya macam tu? Sebab now awak nak cari sumbangan ni dekat belah sini. Now, si bulu tu macam ni. So, awak kena macam mana? How do you press it sampai jadi flat? So, awak kena pakai trigonometri. Hmm. Macam tu. Okay, saya tulis dulu eh. So, 1200 cos 20. Kenapa? Okay. Tak percaya, cuba kita buat kita buat satu yang saya habiskan dulu eh. 1200 cos 20. Positif sebab dia ke kanan. Uh, how about 800? 800 ada tak bagi sumbangan dekat S-axis? Ada. Ada. Berapa nilai sumbangan dia tu? Okay, we know it's not 800 lah. Saya cakap tadi kan. Tapi berapa? <laughs> 800. Kos 20 juga. Okay. Yang bagi yang tak apa hal pula. Tiba kos 20 ni. Okay, kita go back to basic. So, saya saya nak redraw balik eh. Saya nak lukis balik. Uh, ni. Soalan tu with uh, our own uh, understanding. So, okay, jap, jap. Saya buat ini untuk 1200. Okay. <coughs> so that's hmm, okay. Sounds about right. Dia tunggu yang saya will look in yet. Yes, yes, sabar sabar almost kita almost done with the class. Ya Allah, ni kalau buat kat whiteboard dah siap lah. Hai, lamanya. Okay. Okay. Dua puluh. Tak payah. Okay, ha. Now. Cuba awak tengok yang saya buat ni, cuba awak fahamkan. Kenapa uh, FX untuk uh, Y, eh, untuk 1200 adalah 1200 cos 20. Uh, sebab cos 20 sama dengan FX bagi 1200. Cah. Cah. FX bagi 1200. So, kai, saya susun balik. FX untuk 1200. FX sama dengan 1200 kos 20. Ha. Tak percaya? Okey, saya buat dia punya daripada scratch. Kos 20 sama dengan Fx bagi 1200. Kan? Hmm. So, kalau susun balik Fx sama dengan 1200 
Eh, efek sama dengan 1200 cos W. How about Fy? Fy pakai sin lah. Sin 20 again sin. So, so. Berapa so? Sin dia sama dengan Fy bagi 1200. Betul tak? Okay. Itu untuk kes 1200. Kita pergi kes. Okay. Saya, saya tak suka bab ni tau. Sebab it's not fizik. Kita dah, actually I start teaching you and math. This is not even physics pun tapi itu. Sama juga dengan ni. So nak cari fx untuk 800 cos 20. Sama dengan cah 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 uh, fx bagi 800. Kemudian sin. Nak cari fy pakai sin. Sin 20 sama dengan FY bagi 800. So sebab itulah kalau kita kumpulkan demo semua. FY pula. ha, Tapi kena hati-hati sikit. -hati. Okay. FY 1200. Sign 20. Tetapi untuk 800 saya letak tolak. Siapa tahu kenapa untuk FY 800? Sebab dia ke bawah. Yes. Yeah, sebab kuadran dia bawah. Tengok tak? Tengok 800 tu. Dia pergi kuadran 4. Kuadran 4 X positif Y negatif. Sebab tu untuk cos, okay. Positif 800. Tapi untuk sin itu kena negatif. Sebab dia, sumbangan dia untuk paksi Y is going down. Sebab tu dia ke negatif. Okay, eh. ni kena pay attention. Ha, memang memang awak kan oh, susah. Memang sebab awak oh, pertama kali buat ni. Jangan risau. Once you do uh, exercise, awak akan lah pejam mata Ha, tolong bagi saya jawapan FX dan FY. Okay, habis ni. Ha, ni soalan last kita lah. Sebelum habis. So, kenapa? Hari ni belajar tak banyak memang. Sikit tapi sebab dia berat. So, saya tak nak laju-laju sangat. Dua ini sakit. Fx 1.8.6.8 Okay, okay, good. Sama tak? 1.8.7.9 eh? Fy apa? 1.7.6.8 Sejuan yang lain? 1.7.6 3, okay. 1.30 bundar, 1.37 lah. Eh, lebih kurang je lah. Newton, Newton eh. Unit jangan lupa eh. Okay, good. Settle. Dan carilah F. Pakai Pythagoras. Berapa? Square root. <coughs> 1879 square. Uh, tambah. Uh, 137 square. Square root answer. Dapatlah di satu force. Berapa? Okay, dapat lah. 1884 uh, dia dapat. 
Ya Aisyah dapat 1884 lah. Oh. Okay, good. So we know how much. Where? Kat mana? Pakai tangent. Theta sama dengan towa. Towa. Um, towa. Why? 137. Bagi 1879. Lepas, ah, cari berapa tangent. Kita tahu lah ini dia kat kuadran satu sebab fx positif, fy pun positif. So dia dekat belah apa? Belah belah atas ni, atas kanan, atas kanan. So tapi dia nak tahu berapa lokasi tepat-tepat. So kita kena pakai angle. Saya tak minta apa tengok, calculate the magnitude. Tapi saya sajalah mengada-ngada nak minta lebih-lebih. Magnitude and direction. Empat poin dua. Eh, empat poin dua. Kecil je. Betul je? Empat poin dua je. Okay, sekejap eh. Nampak macam. Tok Wak. Eh, silap lah. Sorry, sorry, sorry. Tok Wak. Tok. Betul lah. Empat poin dua eh. Hmm. Tata. And that is how you find the resultant force of angle yang pelik-pelik seorang ke atas, seorang ke tepi. So senang je. Cara dia cari fx untuk setiap force, cari fy untuk setiap force and be careful kalau x ke kiri, negatif. Y ke bawah, negatif. X ke kanan, positif. Y ke atas positif. And then pakai Pythagoras. Nak tahu kat mana pakai tangent. Tangent Fy over Fx. Serta. Voila. Okay. Alright lah. Betul lah. And that is how you score. So dah ni. Susah. Kita baru belajar sikit je. Sebenarnya bab ni panjang. And dia banyak. Uh, okay lah. I hate to say. Dia banyak. Uh, trigonometry and mathematics sikit. Tapi tak apa, kita take our time. Awak pun, awak punya, awak dah tahu SPM online ke apa kan? Hmm. Kita tak tahu, so. Tak apa, just take our time. InsyaAllah semua okay. Alright. Jam pun dah nak, almost done lah. Kita, yeah, we have finished for today. Anything to add? Oh, to us, oh, I don't know, tak faham apa ke. Semua okay. Uh, and again, kalau bila-bila apa, just ni lah PM on the group dekat Telegram tu. Uh, and I might do some, you know, I don't know, maybe buat quiz ke, pakai quizzes ke apa kan, supaya nak make things more interactive. Tak nak lah, tak nak lah macam style lecture sangat. <clears throat> okay, and please, I want next time kalau boleh uh, Amal sikit buka video Aduh, ni berapa kerat Tadi ada lah seorang perempuan Sutut. Tengok tak ada gang tu, cabut lari Alright, okay, I, I'm, I think I'm done Nothing to add So, tu lah, kita jumpa insyaAllah next week lah eh. So, no, saya nak ucapkan Tak saya ucapkan selamat tahun baru, happy new year and supaya walaupun 2020 ni agak suwe lah, tak sehebat yang kita impikan dulu tapi nak buat macam kan, kuasa Tuhan yang dah cakap yang tu. So just try our best for next year, awak pun sebagai batch pertama of syllabus baru ni bagilah good impression to the government and I don't know, to the teachers lah. Buktikan walaupun benda baru belajar Susah gila tapi boleh buat Dah susah lepas tu kena book Kena PKP pula tu oh. Aduh, malang, tak tahu. Alright oh. so Thank you semua Kita jumpa lagi next week eh okay, Selamat tahun baru Assalamualaikum dan selamat tinggal Selamat tinggal okay, Bye bye Terima kasih cikgu
Okay, alright. Welcome. Kasi ego. 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 Kasi ego